नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनिरुद्ध आप सभी का दस्ती बिल्कुल जी और स्वागत से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में कैसे आप लोग होप ऑल ऑफ यू आर सेफ तो टुडे एक्चुअली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माय पर्सनल एग्जाम डे द डी डे एक्सपीरियंस एक्चुअली इन अ वेरी वेरी स्मॉल मैटर ऑफ टाइम तो सबसे पहले यू नो वाट आई हैव लर्न एक्चुअली इन दैट पर्टिकुलर थ्री आवर्स एंड वाट I have done that you should not do, and what I have done that you may do. All these things I am going to discuss. So please stay tuned till the end of the video, and definitely do subscribe to my channel in case you are new to my channel. So चलिए सर शुरू करते हैं. सबसे पहले सर, I have definitely reached the examination hall almost 45 minutes ago. There on that time, COVID was not there. तो आप समझ रहे हो सर कि आपको at least one hour you have to carry in your hand. सो वेन एवर आई जस्ट रीच द एग्जामिनेशन हॉल फर्स्ट वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे दे जस्ट आस्ट फॉर द यू नो आई डी कार्ड एक्चुअली कोई भी जो गवर्नमेंट आई डी होता है सो आई एट द आधार कार्ड एक्चुअली वो मैंने दिखाया था उनको एंड अलॉन्ग विद द हॉल टिकट दैट इज द एडमिट कार्ड आफ्टर दैट एग्जामिनेशन हॉल में घुस गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थर्टी फाइव मिनट्स एंड ऑल लाइक दैट एंड ट्रस्ट मी दिस टाइम इज रिक्वायर्ड कुछ लोग सोचते अरे यार क्या वहां पर जाकर बर्बाद करेंगे टाइम हम पहले बाहर पढ़ लेंगे अरे यार कुछ पढ़ नहीं रहे हो आप आधा घंटे में आप नो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर दे रहे हो सो वाट इज इंपॉर्टेंट इज एक्चुअली टू फोकस अगर मानो कि आप लास्ट मोमेंट में जा रहे हो तो अंदर एक एंग्जाइटी एंड ऑल दिस थिंग्स काम एक्चुअली सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग सो आप एग्जाम हॉल में चले गए थर्टी मिनट्स सपोज वॉज देयर फॉर मी थोड़ा मैं वॉशरूम वॉशरूम जा लिया वहाँ पर अच्छे से नहा धो के मतलब नहा नहीं मतलब धो के अपने फ्रेश वेश हो गए थोड़ा राइट right? वहाँ पे बैठ गए आराम से दैट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आप थोड़ा पढ़ो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है अच्छा अच्छा ऐसे होता है ओके ए बी सी डी फोर ऑप्शंस विल बी देयर ओके नेगेटिव मार्किंग भी है आपको पता है सारे चीज़ बट यू नो दैट टाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस थोड़ा अपने आप में समाने की टाइम है बेसिकली वो you know uh, you it's time for you to concentrate and to calm your mind okay it's very very important trust me okay kyunki bahut sare time mein kya hote hai whenever there is a disturbed mind full of anxiety it may cause some unnecessary you know like uh, negative marking and mistakes okay fine to exam shuru hua and that that's where actually i found the use of the scribble pad i'm not going to take 50 minutes for that sorry for that so the point is Uh, what I have done actually in the scribble pad first at the top. Okay, मैंने क्या क्या लिख दिया First, just in the फाइव टेन minutes, max to max, you know, फाइव minutes, you know, some of the questions just run through the whole question paper once. आप एक बार स्क्रिप करके ये करके एक बार देख लो पूरा का पूरा ठीक है Full, just have a look at all the questions. That is what I have done at least, you know, trust me. So. That is very very important. Actually, that is what I have done. I am not saying कि आपको भी यही करना है and all these things, right? So some people may do that. Also, मैं एक दूसरा भी बताता हूँ कभी कभी that when suppose I had appeared for the examination, the first question I remember that was like very tough. ठीक है मतलब tough to me, right? मतलब थोड़ा मतलब नहीं बन रहा था and all these things. I thought that ये बन जाएगा. फिर ना शायद वो नहीं बन रहा था. So I was like यार okay. So please don't you know linger over any particular question. That is my first suggestion. उसके बाद सर क्या करो वट आई हैव डन एक्चुअली आई वॉज जस्ट रनिंग थ्रू द ऑल द क्वेश्चन एक्चुअली अच्छा ये हो जाएगा आई वॉज जस्ट राइटिंग डाउन ऑन द स्क्रिबल पैड ओके फाइन फाइव इलेवन थर्टीन फोर्टीन ऑल दिस थिंग्स ट्रस्ट मी विद इन हाफ एन आवर एंड आई हैव जस्ट मार्क दोज क्वेश्चन फाइव हो जाएगा सेवन एंड ट्रस्ट मी गाइज थर्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी वेरी ईजी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक दैट एंड सम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी होता है जो कि आप कर सकते हो अगर आप पढ़े हो तो थर्टी मिनट्स में so I have done trust me थर्टी थर्टी फाइव मिनट्स में आई हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट थर्टी मार्क्स ओके एंड रेस्ट वॉट एवर यू नो फोर्टी मार्क्स आई हैव स्कोर्ड दैट इज फॉर द रेस्ट ऑफ द टू एंड हाफ आवर्स ओके दैट्स वॉट यू नीड बेसिकली बिकॉज ट्रस्ट मी यू नो आई वॉज यू नो लाइक गुड इन एप्टीट्यूड सो एप्टीट्यूड के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो मैं कर लिया था एकदम शुरू में एंड ऑल्सो मैथ के सारे क्वेश्चन में नहीं कर पाया था मैथ के यू नो लाइक मैट्रिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन था या डन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस क्योंकि मैं वो अच्छे से बहुत पढ़ के गया था एंड एप्टी के सारे क्वेश्चंस कर लिया था एंड आफ्टर दैट द सिविल इंजीनियरिंग सम ऑफ द वन मार्क क्वेश्चंस एक्चुअली आई हैड मार्क्ड जो कि मैंने मार्क करके रख दिया था फटाफट कुछ क्वेश्चन तो देखते देखते हो गया राइट right? कुछ क्वेश्चन यू नो फर्स्ट वी लाइक वेन द फर्स्ट पास वेन एव आई सेट आई वॉज वॉचिंग ओके थर्टी थ्री अरे इसका आंसर तो ये होगा मार्क कर दो तुरंत 
एकदम सम क्वेश्चन में जाना है ओके आई नीड द कैलकुलेशन लिटिल बिट डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ट कर लो वहां पे सर अच्छा सुपर इलिवेशन इज आस्ट मिक्स ट्रैफिक कंडीशन इज इक्वल टू वी किलोमीटर स्क्वायर बाय 225 आर मारो फटाफट से लिखो फॉर्मूला वहां पे खत्म जस्ट विद इन हाफ एन आवर यू कैन स्कोर 30 मार्क्स एक्चुअली एंड दैट इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू अ होल न्यू लेवल ओके okay, कोई इंग्लिश का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल वर्बल का ओके फिल इन द ब्लैंक्स फोर ऑप्शंस आर गिवन व्हिच वर्ड अगर आपको पता है तो होगा नहीं पता तो छोड़ दो सिंपल सी बात है राइट नो प्रॉब्लम अच्छा आफ्टर दैट माय टारगेट वाज एक्चुअली फॉर दोस क्वेश्चंस व्हिच नीड अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशंस तो वो मैं लिख रहा था नंबर्स पहले लिख लिया था मैं स्क्रिबल पैड के ऊपर अच्छा ये 17 थोड़ा कैलकुलेशन चाहिए 18 चलो 17 पे चलते जस्ट टैप 17 आई टैप्ड एंड देन जस्ट डन द पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन की जरूरत हो बट सपोज कहां पे आपका अटक रहा है जस्ट वंस रिविजिट द क्वेश्चन एट द सेम टाइम वही टाइम पे एक बार क्वेश्चन देख लो आप इट्स नॉट लाइक दैट क्या मैं बाद में देखूंगा राइट एंड बाद में एक बार चेक करूंगा कैलकुलेशन वो टाइम नहीं मिलेगा वेन यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर कैलकुलेशन देन एंड देयर इट चेक इट चेक द कैलकुलेशन बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज एट द एंड यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट टाइम ओके तो लास्ट में आपको क्या करना होगा बेसिकली वट आई हेड डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर दैट आई हेड अटेम्प्टेड The NAT type of questions actually, okay. अब NAT type of questions में आ, क्या होता है कि बहुत सारे time में ना लोग थोड़ा easy ले लेते हैं take care right. NAT है no negative marking और इसके चलते वो mistake करके आते हैं. So be very careful that you should not commit that particular mistakes. NAT type of questions, they are very very important thing is what is written after the blank. Round off up to two decimal place. What is the unit? What is written over there? So be very careful regarding this side of question. MSQ तो हमारे time पे था नहीं, तो अभी MSQ है. वो भी जरूर जरूर आप attend करना, because at least all of them are not carrying any negative marking. But please, guys, please, guys, be very careful regarding that. That you are going to attempt the questions at least, right? That is very very important because जो जो negative marking नहीं है, at least attempt करके आना, अच्छे से, शिद्दत से, right? अच्छा. After that, you are going to at the end basically you are going to those MCQ questions which are Difficult to you definitely thirty percent around twenty five percent questions will be difficult. Difficult means which is going to require some concepts and what gate is actually going to play. वो हमारे time पे भी तो आपके time सब जगह में वो करते हैं questions की length बहुत बड़ा करते हैं right. So they are basically checking your patience कि whether this guy has patience to read the entire question yes or no. So I have just read the questions whatever I could attempt I could attempt if I could not attempt I just have left this MS MCQ questions please don't don't attempt the two mark MCQ questions which are say you don't know the concept or say you are feeling any like sometimes you may take a little bit of chances मैंने भी कुछ कुछ chances लिया था तो मेरा भी कुछ शायद चार mistakes हुआ था जितने भी मैंने किया था उसमें शायद चार तो चार मिस्टेक्स हुआ था एक आरसीसी के क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था एंड ऑल दिस थिंग्स हैपन एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन था उसमें मिस्टेक हुआ था ओके ऑल दिस थिंग्स सपोज दैट हैपन ओके सो एनीवेज आफ्टर दैट एक्चुअली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल यू नो आई आई डिड नॉट टेक एनी वाटर बॉटल विथ मी ट्रस्ट मी ओके वहां पर एक पानी का बॉटल किसी के पास होता था राइट तो Actually, you know, I had also uh, went. I had gone to the washroom also in between the examination. Yeah, not for cheating. <laughs> so basically, um, and please don't ever, guys, try to do something cheating and all these things. Please, this is my humble request because the invigilation will be very, very, you know, strict. It's not like your private college, right? Or any college, right? Private government, कुछ भी college हो मतलब college की तरह होगा नहीं है, ठीक है? वहाँ पे सब बहुत tough लोग रहेंगे, and they they have the authority to ruin your life. to a strike right so be very careful regarding this particular thing don't ever dare to do that right so um, you know i've gone to the i've used the washrooms and you know had some water also in between the examinations because i was feeling you know ek bar mere ko kehta ek problem bani nahi raha tha so like kya ho raha yaar bani nahi raha ye dimag ko thoda fresh karna chahiye so i just gone to the washroom a little bit you know uh, and then again came back and i and i don't recall that whether i could solve the problem at the end or not okay anyway so after that i just came out of the examination hall and that's it basically within the short frame of time so the points that i had mentioned actually be very careful regarding that and don't uh, you know try to commit the mistakes i hope this small video could help you that's all guys all the best to all of you people and for daily such videos daily such contents definitely do subscribe to my channel and definitely do join my telegram channel for the links and pdfs to all my classes this is anirudh signing off bye bye